now we move on to the last topic shortest path algorithm in applications of graph we are going to discuss two topics one is minimum spanning tree another one is shortest path algorithm we already covered minimum spanning tree in the last class now it is shortest path algorithm from the name itself you can understand we are in the from the graph we are going to identify the shortest path so this is a very very important application of graph so you may expect any one of these two question in the examination so first one is all pair shortest path another one is single source shortest path for achieving all pair shortest path we are using either floyd's algorithm or floyd warshall's algorithm and uh, for single source shortest path algorithm we are using dijkstra's algorithm now we see first one floyd warshall algorithm so floyd warshall algorithm is used to find the distance between every pair of vertices in a weighted graph from the given weighted graph as i already said if any weight is attached with edges of the graph we call it as a weighted graph so this is an undirected weighted graph co consisting of three nodes a b c now what we are going to do we have to find out the shortest path between every pair of vertices which means a and b a and c similarly b and c b and a similarly c and b and c and a all pairs so for achieving this we have to draw the n cross n matrix in that la n abingiradhu number of nodes in the problem la moonu node irukkanaala 3 cross 3 matrix nama draw pandrom so 3 cross 3 matrix each row represents a node similarly each column also represents a node idhula we are going to fill out the values in such a way that it should be the shortest path between the particular row node and the particular column node so obviously idhula vandu pathina usually pathina the diagonal value zero dhaan irukum why because a la irundhu a ngra node oda distance shortest distance kandipa zero dhaan similarly b la irundhu b ku zero dhaan irukum c la irundhu c ku zero dhaan irukum so idhu vandu romba easy understanding what about the remaining ipa a la irundhu b idhu vandu source nu vechukenga idhu vandu destination vechukku a to b what is the distance a la irundhu b ku distance enna 2 is there any other way we can reach from a to b a la irundhu c ku poittu c la irundhu kuda b ku varalam appadi vandhamna what is the distance 8 plus 5 13 appo which is the shortest 2 is the shortest so my answer is 2 similarly a la irundhu c so this distance is 8 oru vela na b ku poittu b la irundhu c na reach panna what is the distance a la irundhu b ku vandhu 2 b la irundhu c ku vandhu 5 so 2 plus 5 7 பட் டைரெக்டாக நான் ஏலேருந்து சிக்கு போகும்போது மை டிஸ்டன்ஸ் இஸ் எயிட் ஸோ இதில் எது ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தான் ஷார்ட்டஸ்ட்டு ஸோ செவன் இஸ் மை ஆன்சர் டைரெக்டாக ஏலேருந்து சிக்கு எயிட் இருக்குங்கிறதுனால எயிட்டுக்கு தான் ஆன்சர்னு எழுதிடக்கூடாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அல்காரதம் சிமிலர்லி ஃப்ரம் பி டு ஏ அண்ட் பி டு சி சிமிலர்லி ஃப்ரம் சி டு ஏ அண்ட் சி டு பி ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் தி ஆல் பேர் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அல்காரதம் இஸ் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் நோ வி சி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ திஸ் இஸ் மை கிவன் graph ip idu enna mari graph it is a directed weight graph direction um kuduthirukanga weight um kuduthirukanga liya so this is an directed weight graph but previous ah nama paathadhu vandu undirected weight graph undirected graph ave irundha eppoyume vandu onnoda matrix vandu symmetric matrix ah da irukum adu already nama graph oda starting la sonnom always symmetric pathina inda diagonal la vechi neenga paarunga if you fold it is identical so ip idile what is the mistake identical la paatha inga 2 2 okay இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இங்கே என்ன சார் எயிட்னு போட்டிருக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சீலேருந்து ஏக்கு வாட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட்டு சீலேருந்து ஏக்கு எயிட்டு இதே சீலேருந்து இஃப் ஐ கோ டு பி பி டு ஏன்னா செவன் தான் வரும் ஸோ இங்கே தப்பாக நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் இட் ஷுட் பி செவன் அப்போ செவன் செவன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐடென்டிக்கல் ஸோ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அன்டைரக்டட் கிராஃபாக இருந்தால் சிமெட்ரிக்காக தான் ஆன்சர் வரும் மேட்ரிக் சிமெட்ரிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ நோ வி கோ ஃபார் டைரக்டட் வெயிட் கிராஃப் ஸோ வாட் இஸ் மை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம நார்மலாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால டி அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் டி ஆஃப் ஜீரோ ஆஸ் ஆஃப் நோ டைரெக்டாக ஆஸ் பர் த கிராஃப் வாட் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ் அது அப்படி எழுதிடணும் எப்படிங்க சார் அப்படின்னா நவ் இட் இஸ் ஏ ஃபோர் நோட்ஸ் ஸோ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் ரோ ஏபிசிடி ஃபோர் காலம் ஒன் செகண்ட் ஏபிசிடி இந்த ஏபிசிடிங்கிறது என்ன ஏபிசிடிங்கிற நாலு நோட்ஸ் இதில் நான் இப்போ வேல்யூ ஃபில்லப் பண்ணுவோம் வேல்யூ ஃபில்லப் பண்ணுவோம் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் கண்டிப்பாக டைகனல
you know there is no edge from a to a b to b c to c d to d edge irundaduna and the value nam podnu edge illa usually shortest path algorithm la a la irund a ku evlo distance b la irund iduk b ku evlo distance nu solla matanga ena saalathil irund saalam evlo doorathil irukudu appdin keta adhu abathama irukum illaya andha maari dhaan saalam to saalam it is zero saalathil irund erode erode la irund coimbatore coimbatore la irund saalam na dhaan there is a meaning so this is obviously zero now ஏல இருந்து ரிமைனிங் நோட்ஸுக்கு வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஏல இருந்து பிக்கு இஸ் தர் எனி எஜ் ஏல இருந்து பிக்கு ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது எஜ் இருக்கா பிலிருந்து ஏக்கு தான் எஜ் இருக்குது ஏலிருந்து பிக்கு எஜ்ஜு கிடையாது ஸோ இனிஷியலி எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால தேர் இஸ் நோ டைரக்ட் பார்த்துங்கிறதுனால வி ஹாவ் டு ஃபில் அப் வித் இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது மேபி ஏலிருந்து பிக்கு ஐ கேன் ட்ராவல் மறுபடி ஃபர்தரான ப்ரொசீட் பண்ணும்போது ஏலிருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு தேர் மேபியை பார்த்து இருக்கலாம் பட் டைரக்ட் எஜ் இப்போ இல்லை அதனால் ஆஸ் ஆஃப் நோ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி நெக்ஸ்ட் ஏலிருந்து சி ஏலிருந்து சிக்கு தேர் இஸ் அன் எஜ் டைரெக்டாக ஒரு எஜ் இருக்குது அதனோட வெயிட்டு த்ரீ ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் த்ரீ இதே மாதிரி ஏலிருந்து டிக்கு தேர் இஸ் நோ எஜ் இன்ஃபினிட்டி சிமிலர்லி பி டு ஏ பி டு சி பி டு டி சி டு ஏ சி டு பி சி டு டி டி டு ஏ டி டு பி டி டு சி இது எல்லாமே வந்து டைரக்ட் எஜ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதனோட வெயிட் அப்படியே போட்டுடணும் அப்படி டைரக்ட் எஜ் இல்லாத இடத்துல இன்ஃபினிட்டி வச்சு ஃபில் பண்ணிடணும் இப்போ இது என்னென்னா ஆஸ் பர் தி Given graph, this is my adjacency matrix. Now, what do I do now? Now, I just imagine an intermediate node. I mean, if I reach one intermediate node, what is the minimum distance? This is very simple. Now, suppose, if I move the node, what is the third node? Third node is the third node. Third node is the third node. This 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 is the third node. இப்போ இனிஷியலி அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் போடும்போது வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு சி இட் இஸ் எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பில் டி ஆஃப் ஜீரோ ஸ்டெப்பில் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன் இன்டர்மீடியட்டாக ஒரு நோடை நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டால் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது இன்னொரு நோடு வழியாக நான் அந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் செவன் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ விட இது கம்மி இல்லையா அதனால் இந்த எயிட்டை வந்து நான் ஹைட்டை ரீப்ளேஸ் வித் செவன் மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வி ஹாவ் டு கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் So now we go for D of 1. D of 1 will be done with this. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Freeze. Freeze is the same thing. As it is, the value is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Now, what do we do with the intermediate? What is the same thing? 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 This is the same thing. So, let's see. 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 வெரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் ஏங்கிற காலத்தையும் ஏங்கிற ரோவையும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போடுறோம் ஐ ஹாவ் டு டு ரெப்ரஸன்ட் மீதி எலிமெண்ட்லாம் தேர் மே பி அ சேஞ்ச் ஆர் மே நாட் பி சேஞ்ச் இப்போ அந்த சேஞ்ச் என்ன சார் அப்படின்னு நான் இப்போ எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது அதில் எதெல்லாம் சார் கால்குலேட் பண்ணால் ஒன் செகண்ட் இந்த டயக்னல் எலிமெண்ட்டாக நான் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அப்போ சேஞ்சஸ் எதெல்லாம் இருக்க போது வெதர் ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் ஆல் தீஸ் இப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது ஏன்னா இது ரெண்டு நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் நைன் வேல்யூஸ் ஆர் தேர் இந்த நைன் வேல்யூஸில் இது மூணுமே வந்து டயக்னல் வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் இப்போ நான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இந்த மூணு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ ஆறு வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த வேல்யூ தட் இஸ் இது என்னது பி டு சி பிலிருந்து சிக்கு நான் இப்போ புது வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படி பிலிருந்து ஏங்கிற நோட் மூலமாக நான் சீக்கு போகிறதுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலை ஆல்ரெடி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை விட நியூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் தட் இஸ் அ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் இப்போ நம்ம சொல்கிறது வந்து நான் சொன்னது தான் சேலம் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் சேலத்துலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இமேஜின் இதே வந்து சேலத்துலேருந்து ஈரோடு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ஈரோடு டு கோயம்புத்தூர் இட் இஸ் சம் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்னு இமேஜின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ சேலம் டு கோயம்புத்தூர் இட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பட் வேர் ஆஸ் சேலம் டு ஈரோடு ஈரோடு டு கோயம்புத்தூர் இட் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா தட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஷுட் பி ரீப்ளேஸ் வித் ஒன் ஃபார்ட்டி பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் இல்லை சேலம் டு ஈரோடு ஈரோடு டு கோயம்புத்தூர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வருது அப்படின்னா அட் த டைம் ஐ ஷுட் நாட் ரீப்ளேஸ் அதை தான் நம்ம
இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக செய்ய போகிறோம் தென் பி டு டி இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுவோம் பியிலிருந்து டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பியிலிருந்து டி அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன போது ஏ தான் இன்டர்மீடியட் அப்படிங்கிறப்ப பியிலிருந்து ஏ ஏலிருந்து டி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஏன்னா ஏ இஸ் நவ் த இன்டர்மீடியட் அப்போ பியிலிருந்து ஏக்கு இட் இஸ் டூ ஏலிருந்து டிக்கு இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக டூவும் இன்ஃபினிட்டி ஆட் ஆனால் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் ஓகே சிமிலர்லி சி டு டி இதை கால்குலேட் பண்ணும் சி டு டின்னா என்ன சியிலிருந்து ஏ ஏலிருந்து டி சியிலிருந்து ஏ என்ன இன்ஃபினிட்டி சியிலிருந்து ஏ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக நான் ஏலிருந்து டியோட டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருந்தால் நமக்கு என்ன சியிலிருந்து டி ஏவே இன்ஃபினிட்டிங்கிறப்ப மை ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ஃபினிட்டி பட் ஆல்ரெடி பழைய வேல்யூ என்ன ஒன் இன்ஃபினிட்டி விட ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூவே சின்னதுங்கிறப்ப அதை நான் எதுவும் மாற்றக்கூடாது ஸோ திஸ் வே ஹவ் டு கால்குலேட் த திங் ஸோ அப்போ இப்போ அடுத்தது சியிலிருந்து பி நான் கால்குலேட் பண்ணோம் சியிலிருந்து பி கால்குலேட் பண்ணோம் சியிலிருந்து பி வந்து ஆல்ரெடி இட் இஸ் செவன் இப்போ புதுசாக கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன சியிலிருந்து ஏ ஏலிருந்து பி ஸோ சியிலிருந்து ஏ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டி தான் வரப்போகுது பழைய வேல்யூவே லெஸ்ஸர் வேல்யூங்கிறனால அதை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் அப்படியே செவன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஏதோ ஒன்று இன்ஃபினிட்டினா இன்னொன்று நான் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இன்ஃபினிட்டியோட எது ஆட் ஆனாலும் இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ சிமிலர்லி ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் த ஆல் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் தென் இப்போ இதில் என்ன ஆகுது இந்த பாருங்க இப்போ டிலிருந்து சி ஆல்ரெடி வேல்யூ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி நவ் வாட் இஸ் நியூ வேல்யூ டி டு ஏ ஏ டு சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஸோ நைன் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் இன்ஃபினிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரெண்டு கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி திக்காக எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதணும் இதுதான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற வேல்யூங்கிறது பேப்பர் திருத்துகிறவங்களுக்கு பார்த்தோன்னையுமே வந்து விசிபிளாக இருக்கணும் ஸோ தட்ஸ் பி ஹைலைட்டட் மேபி ஸ்கெச் இருந்தால் ஸ்கெட்சில் கூட ஹைலைட் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபைவையும் நைனையும் இப்போ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா இப்போ பீங்கிற காலத்தையும் பீங்கிற ரோவையும் நீ ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸை நீ கால்குலேட் பண்ணணும் வாட் ஆர் த ரிமைனிங் திங்ஸ் டயகனில் விட்டுலாம் ஏன்னா அது ஆல்வேஸ் ஜீரோ தான் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த நியூ எலிமெண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு கால்குலேட் இந்த மூணு எலிமெண்ட் ப்ளஸ் இதில் ஒரு மூணு எலிமெண்ட் இதில் ஒரு மூணு எலிமெண்ட் நைன் எலிமெண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும் நைன் எலிமெண்ட்ஸில் ஆல்ரெடி மூணு எலிமெண்ட் டயக்னல் வேல்யூ ஸோ அப்போ மீதி ஒன் செகண்ட் ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் நான் இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நான் இப்போ இப்போ எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் தி நியூலி டிரைவ்டு டேபிள் இந்த டேபிள் இருந்தால் இந்த டேபிள் நான் டிரைவ் பண்ணணும் இப்போ நான் இதை ரெண்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் சப்போஸ் இதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஏலிருந்து சி ஆல்ரெடி ஏலிருந்து சிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ப்ரீவியஸ் டேபிளில் த்ரீ இருக்குது இப்போ புது வேல்யூ என்னென்னா இப்போ ரெண்டாவது நான் எதை இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் பிஏ இன்டர்மீடியட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூவில் பிஏ இன்டர்மீடியட்டாக வச்சா எனக்கு என்ன ஆன்சர் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் கால்குலேட் ஏலிருந்து சி ஃப்ரம் திஸ் டேபிள் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ டு சி ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் ஏ டு பி அண்ட் தென் டு சி இதுதான் நான் இப்போ பண்ண போகிறது ஏன்னா இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் பிஏ தான் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பிஏ நான் இன்டர்மீடியட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஏ டு பி பி டு சி என்ன வரும் ஏலிருந்து பி இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏலிருந்து பிஏ இன்ஃபினிட்டிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக பிலிருந்து சி என்னவாக இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அப்போ புது வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி வரப்போகுது பட் ஆல்ரெடி அவைலபிள் வேல்யூ த்ரீ கண்டிப்பாக த்ரீ இஸ் லெஸ்ஸர் மாற்றக்கூடாது இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற ஒரே வேல்யூ இது மட்டும்தான் அப்போ எதை வேணால் செக் பண்ணலாம் சியிலிருந்து ஏ சியிலிருந்து ஏ என்ன எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் இன்ஸ்ட் ஆஃப் சி டு ஏ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் சி டு பி அண்ட் பி டு ஏ So what is C to B in the previous table? C in the B, the distance is 7. B in the A, what is the distance? It is 2. So 7 plus 2, it is 9. But previously, what is the value available there? Infinity. So 9 is lesser than infinity, so it is replaced. All other values, there is no change. Similarly, next time, C in the column and C in the row are freeze-punnied. I am going to calculate this new table. Next step, D in the column, D in the row, we now freeze pan it to calculate the new value. So this is my final answer. So if there are four nodes are there, fifth step, I can get the answer. Number of nodes plus one, number of steps are there for Freud Warshall's algorithm. ஃபஸ்ட் டைம்
then i can get this answer in the sixth step la nak answer kadichirukku ipo inda answer correct ah thappanu romba easy ah check pannila you have to spend minimum or 1 minute spend pannina and the table final answer enna undu nu solliralam ipo imagine a eduthukom a la irundhu a kandipa diagonal zero va da irukku poda aru nu sandhegam illa a la irundhu b a la irundhu b ku enna na possible way la poga mudiyum a la irundhu b ku direct ah po mudiyadhu a la irundhu c ku poi c la irundhu b ku varalam apdi vanda what is the distance it is 10 is there any other way to reach b from a வேறு ஆப்ஷன் இல்லை இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான் அப்போ கண்டிப்பாக திஸ் இஸ் மை லோயஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டென் தான் எனக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கணும் சிமிலர்லி ஏ டு சி டைரெக்டாக போனால் த்ரீ டைரெக்ட் ஏஜ் இருக்குங்கிறனால அதுதான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸும் தயவு செஞ்சு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடாதீங்க இப்போ நாங்கள் எக்ஸாம்பிளே பார்த்தோம் இல்லையா ஏலிருந்து சிக்கு டைரெக்ட் ஏஜ் வந்து எயிட்டு பட் ஏலிருந்து பிக்கு போயிட்டு பிலிருந்து சிக்கு வந்தால் டிஸ்டன்ஸ் செவன் தான் ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஏலிருந்து சிக்கு நமக்கு இருக்கிறது இது ஒரே ஒரு பார்த்து தான் அப்போ வந்து அப்போ அதுதான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் ஏலிருந்து டி ஏலிருந்து டிக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஏலிருந்து சிக்கு போயிட்டு சிலிருந்து டிக்கு வரலாம் மை டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஸோ அதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை வேறு பார்த்து இல்லை சப்போஸ் பிலிருந்து ஏ பிலிருந்து ஏக்கு ஒரே ஒரு எஜ்ஜு டூ வேறு பார்த்தும் கிடையாது ஸோ அப்போ ஆன்சர் டூ தான் பிலிருந்து சி பிலிருந்து சிக்கு பிலிருந்து ஏ போயிட்டு ஏலிருந்து சிக்கு வரலாம் ஸோ மை டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கோயிண்ட் டு பி ஃபைவ் தேர் இஸ் நோ அதர் பாத் பி டு டி பிலிருந்து டிக்கு A, C, அதுக்கப்புறம் டி ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் அதுலேயும் தேர் இஸ் நோ அதர் பாத் சிலிருந்து ஏ ஸோ சிலிருந்து ஏக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கு சிலிருந்து நான் பிக்கு ரீச் ஆகிட்டு பிலிருந்து ஏவும் நான் ரீச் பண்ணலாம் அப்படி ரீச் பண்ணால் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நைன் ஆல்டர்னேட் சிலிருந்து டிக்கு போயிட்டு டிலிருந்து ஏவும் நான் ரீச் பண்ணலாம் அட் த டைம் வை டிஸ்டன்ஸ் இஸ் செவன் அப்போ நைனா செவனா அப்படிங்கிறப்ப செவன் இஸ் த லோயஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல செவன் வந்திருந்தால் நான் கரெக்டாக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அர்த்தம் நைனுன்னு எழுதியிருந்தோம்னா ஐ கமிட்டட் சம் மிஸ்டேக்ஸ் இன் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபைனல் டேபிளோட ஆன்சரை ஃப்ரம் த கிவன் கிராஃப் வித் நோ டைம் யூ கேன் செக் வெதர் யூர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்டா நாட் கண்டிப்பாக வர ஆன்சர் அவ்வளோதான் விட்டுறாதீங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் கரெக்டாக தப்பானுங்கிறது செக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூஆர் சேஃப் ஸோ த ரெஸ்பெக்டிவ் அல்காரதம் இது தான் ஸோ அல்காரதம் ஃபார் ஃப்ளாய்டு அல்காரதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர் ஆர் நெஸ்டர்ட் ஃபார் லூப் டி ஆஃப் ஐஜே ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் டி ஆஃப் ஐஜே கமா டி ஆஃப் ஐகே ப்ளஸ் டி ஆஃப் கேஜே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐஜே சின்னதா இல்லை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ அண்ட் ஜே த்ரூ கே அதாவது ஐலிருந்து கே கேலிருந்து ஜே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் வர டிஸ்டன்ஸ் சின்னதான்னு பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸில் ஒன்று மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டி ஆஃப் ஐஜேன்னு மாற்றிட்டே இருந்தோம்னா வி கேன் ஃபைனலி அச்சீவ் த ரிசல்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ளாய்டு வார்ஷல் அல்காரதம் குறைஞ்சபட்சம் டூ மார்க்லேயே அது இந்த அல்காரதம் கேட்பாங்க ஸோ ஸ்டடி பண்ணி வச்சுங்க வாட் இஸ் ஃப்ளாய்டு அல்காரதம் அல்லது ஃப்ளாய்டு வார்ஷல் அல்காரதம் கேட்டால் யூ ஹவ் டு Write this algorithm. Now we go for the next topic, Digic Star Algorithm. As I already said, it is the shortest path between source node and the every other node. Single source shortest path. Single source is the source. This is the starting point. Where is the remaining node? What is the shortest distance? No need of to find every pair. If you imagine, say, I'll use a coin to one second. If I fix Salem is my source, Salem to E road, Salem to Coimthur, what is the distance in Therinja Pothum? I know, I don't bother about E road to Coimthur, any distance not have ill. Okay, so that is called single source shortest path. Single source now, one source fix pannu iruvom. Destination is all other. So, this is the explanation of the almost primsal garatham. So, that is exactly the table, that is the same thing. This 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 is the same டிஜிக்ஸ் ஆல்காரத்தில் சால்வ் பண்ணுறது இப்போ திஸ் இஸ் மை டைரக்டட் வெயிடு கிராஃப் வெயிட் இருக்குது டைரக்ஷன் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அ டைரக்டட் வெயிடு கிராஃப் ஸோ ஹியர் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் ஒன் இஸ் த சோர்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க திஸ் இஸ் த சோர்ஸ் அப்படின்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டாங்கன்னா வி ஹாவ் டு ப்ரொசீட் ஃப்ரம் தேர் ஒரு வேளை ஃபைவ் தான் சோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் வி ஹாவ் டு ப்ரொசீட் ஃப்ரம் தேர் ஸோ அதனால் சோர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீ தான் பார்க்கணும் சோர்ஸை கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இனிஷியலி இதே டேபிள் இனிஷியல் கான்ஃபிகரேஷன் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அப்போ சப்போஸ் ஒன்று தான் என்னோடய சோர்ஸ் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்றை வந்து நான் ட்ரூன்னு மாற்றிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பிரின்ஸல் கார்டத்தோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் நான் இப்போ சொல்கிறது புர
அப்போ நான் இதனோட அட்ஜஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம அங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அந்த பர்டிகுலர் எஜ் அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் எஜ்ஜோட வெயிட்டை நம்ம இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூவோட அட்ஜஸ்டன் எஜ்ஜோட வெயிட் வந்து சின்னதாக இருந்தால் ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இன்ஃபினிட்டியோட இந்த வேல்யூ த்ரீ வந்து சின்னதாக இருந்தால் த்ரீனு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா பட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வென் எவர் யூ ஆர் மேக்கிங் ஒன் பர்டிகுலர் நோன் ஆஸ் நோன் அதாவது ட்ரூன்னு மாற்றினா அதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி வந்திருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸை ஆல்ரெடி இப்போ எப்படி ஒரு எஜ்ஜு நான் சூஸ் பண்ணால் அந்த எஜ்ஜுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அந்த டிஸ்டன்ஸோட இப்போ புதுசாக ட்ரூனு சொன்ன நோட வெயிட்டோட ஆட் பண்ணிவிட்டு வர்றதை தான் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் இந்த ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன ஆகுது இப்போ இது வந்து இருக்கலே டிஸ்டன்ஸ் சின்னது அதனால் நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரூன்னு நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ ட்ரூன் பண்ணது எது த நோடு டூ அப்போ டூவோட அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்ட்லாம் எது டூலேருந்து த்ரீ ட்ராவல் பண்ணலாம் டூலேருந்து ஃபைவ் ட்ராவல் பண்ணலாம் டூலேருந்து ஃபோர் ட்ராவல் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மூணுமே சேஞ்ச் ஆக போதும் அதாவது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மூணோட வேல்யூவும் இப்போ அப்டேட் ஆக போகுது இது எப்படி அப்டேட் ஆகும்னா இப்போ இந்த ட்ரூனு பண்ணதப்ப வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டு ரீச் திஸ் நோட் டூ இந்த டூங்கிற நோடை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டூ இதை கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்குவேன் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னா இதனோட அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்டாக ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டூவையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒன் தான் என்னோடய சோர்ஸு அங்கேருந்து இந்த டூவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த டூலேருந்து இந்த த்ரீயோ ஃபோரோ ஃபைவோ நான் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டரோட ஆட் பண்ணி தான் நான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அப்போ தானே இந்த சோர்ஸ்லேருந்து இதுக்கு என்ன இப்போ சப்போஸ் த்ரீ இதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் அப்போ ஒன்லேருந்து டூக்கு வரதுக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி டிஸ்டன்ஸ் டூ ஆகிருக்கு இப்போ டூலேருந்து த்ரீக்கு வரணும்னா இந்த நோடோட சேர்த்து பழைய வேல்யூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் த்ரீ பட் இதே ப்ரின்ஸல் காலத்தில் என்ன போட்டிருப்போம் டூலேருந்து ஒரே ஒரு எஜ்ஜு வெயிட் ஒன்றுங்கிறதுனால ஒன்று நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க அங்கே ஒன்றுன்னு போட்டிருப்போம் பட் இங்கே இந்த வேல்யூவோட ஆட் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை போடணும் இந்த ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் இப்போ ஃபோர் ஃபோரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் டூ டு ஃபோர் இட் இஸ் ஃபோர் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டு ரீச் டூ ஆல்ரெடி டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இட் இஸ் சிக்ஸ் பட் வேறஸ் இன் ப்ரிம்ஸ் அல்காரதம் இட் இஸ் ஃபோர் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் தென் ஃபைவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டூ பட் ஆல்ரெடி டிஸ்டன்ஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ இட் இஸ் ஃபோர் பட் இதே வந்து ப்ரிம்ஸ் அல்காரத்துக்கு என்ன எழுதியிருப்போம் டூன்னு எழுதியிருப்போம் ஸோ இது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பிரின்ஸல் காரத்தில் அந்த எஜ்ஜில் இருக்கிற வெயிட்டை அப்படியே நீங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் வேறாஸ் இன் டிஜிக்ஸ்ட்ரால் காரதம் இந்த எஜ்ஜோட வெயிட்டோட இந்த ட்ரூன் ஆன நோடோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை நான் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணி எழுதிட்டு இப்போ எது இருக்கலே ஸ்மாலஸ்ட்டோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்ஸிங் நோடு அப்போ இதுதான் த்ரீனா அப்போ அடுத்தது த்ரீ தான் ட்ரூன் ஆக போகுது த்ரீ வில் பிகம் ட்ரூ அப்போ த்ரீங்கிறது இப்போ ட்ரூ அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் த அட்ஜஸ்டன் ஃபைவ் தான் ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்டன் இங்கேருந்து இருக்கிற போகிற ஒரே அட்ஜு இந்த ஃபைவ் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ ஃபைவோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகுது ஃபைவோட வேல்யூ என்னென்னு சேஞ்ச் ஆகும் ஆல்ரெடி ஃபைவுக்கு என்ன ப்ரீவியஸ் டேபிளில் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன இருந்தது ஃபோருன்னு இருந்திருக்கு இப்போ புது வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் இதை தான் நான் நோன் பண்ணியிருக்கேன் இதனோட டிஸ்டன்ஸ் இப்போ என்ன த்ரீ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகி வரும் இல்லையா அப்போ ஃபைவுக்கு ஒரிஜினல் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஏ த்ரீலேருந்து ஃபைவுக்கு த்ரீ ஏ ஆல்ரெடி நான் அந்த த்ரீயை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு த்ரீ ஏ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் பட் ஆல்ரெடி ஓல்டு வேல்யூ ஃபோர் தான் அப்போ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது ஆல்ரெடி அதே வேல்யூ அதே ப்ரீவியஸ் வெட்டக்ஸ் ஒரு வேலை இது சின்னதாக இருந்து மாற்றி இருந்தேன்னா ப்ரீவியஸ் வெட்டக்ஸ் இப்போ த்ரீனு மாற்றி இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் ப்ரின்ஸல் காரத்துக்கு அரே ரூல்ஸ் சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் ஷார்டஸ் நெக்ஸ்ட் ஷார்டஸ் நெக்ஸ்ட் ஷார்டஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒன்ஸ் ஆல் த நோட்ஸ் பிகம் ட்ரூ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் டேபிள் இப்போ நான் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதிடலாம் இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி சார் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த திஸ் வே யூ ஹவ் டு ரைட் அதாவது சோர்ஸ் வந்து ஒன்று அப்போ
வித் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீங்கிறது எந்த பார்த்து இதுதான் என்னோட பார்த்து ஒன் டூ 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 த்ரீ ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு வித் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் எப்படி ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு வித் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸுங்கிறது என்ன ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபோர் ஸோ ஒன்லேருந்து ஃபைவ்க்கு என்ன டிஸ்டன்ஸு இட் இஸ் ஃபோர் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வித் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோருங்கிறது என்ன ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபைவ் இதுதான் வந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸு எப்படி ரீச் ஆகிருக்கும் ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் அப்போ தான் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் வருது ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தே ஒன்றால் இந்த பார்த்து எழுதிட முடியும் அல்லது இந்த டேபிளை வச்சு எழுதலாம் இந்த டேபிள் என்ன டூவை வந்து எங்கேருந்து ரீச் பண்ணிக்கோம் டைரெக்டாக ஒன்லேருந்து ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன் டு டூ தான் ஸோ ஒன் டு டூ இதே வந்து த்ரீயை நான் எப்படி ரீச் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ வந்து ப்ரீவியஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரீச் ஆகிருக்கிற இடம் த்ரீ வாட் இஸ் அ ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் டூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு த்ரீயை நான் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ என்ன டூ அப்படின்னா வாட் இஸ் மை பாத் ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ இப்போ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் டு ஃபோரை நான் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸு ஃபோர் எண்டு வெர்டெக்ஸு ஃபோரோட ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸு டூ டூவோட ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் என்ன ஒன்று தான் ஸோ அப்போ எனக்கு பார்த்து கிடச்சிருச்சு இல்லையா இப்போ ஒன்லேருந்து ஃபைவ்ங்கிறப்ப ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ் ஒன்று எண்டிங் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவு ஃபைவோட ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் என்ன டூ ஸோ அப்போ டூ டூவோட ப்ரீவியஸ் வெர்டெக்ஸ் என்ன ஒன்று தான் ஸோ அப்போ எனக்கு பார்த்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பட் சிக்ஸுக்கு ஒன்று ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ் சிக்ஸு எண்டு வெர்டெக்ஸ் சிக்ஸோட ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவோட ப்ரீவியஸ் டூ ஸோ டூ டூவோட ப்ரீவியஸ் ஒன் ஸோ ஆல்ரெடி ஒன் ஸோ ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வே இப்படி தான் எழுதணும் கண்டிப்பாக இது எழுதியே ஆகணும் இந்த பாத்தும் டிஸ்டன்ஸ் எழுதுனா தான் இவர் ஆன்சர் இஸ் பி கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பாத் கேன் பி டிரைவ்ட் எய்தர் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் டேபிள் ஃபைனல் டேபிள் ஆர் யூ கேன் ரைட் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் டயக்ராம்